చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు ఎమ్మ ఘాటు ఎప్పుడు కూడా మన చాట్స్ అండ్ సూప్స్ హాటు ఎమ్మ ఘాటులో కొన్ని మసాలాలతో కొన్ని ఎమ్మి క్రేజీ కాంబినేషన్స్తో సూప్స్ ఇంకా చాట్స్ చూపిస్తున్నాను కదా కానీ ఈరోజు మాత్రం అంత హడావుడేం లేకుండా సింపుల్గా ఒక క్లియర్ సూప్ని చూపించబోతున్నానండి అది మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ సో ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలా అని పెద్ద కష్టపడాల్సిన పని లేదు మరి ఇంత సింపుల్గా అయిపోయే ఈ రెసిపీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం మరి స్టార్ట్ చేద్దామా మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ అని చెప్పాను కదా అసలు ఎందుకు దీనికి క్లియర్ అనే పేరు ఉంది అంటే మామూలుగా మనం సూప్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మసాలాస్ కానివ్వండి లేదంటే ఫ్లేవర్స్ కానీ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇందులో అలాంటివి ఏం లేదు సింపుల్ గా చేసుకుంటాం కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు అనమాట సో వ్యూర్స్ మరి ఈ రోజు నేను చూపించిపోయే మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ నేనైతే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మీరు కూడా ప్రాసెస్ ని ఫాలో అయిపోండి ఫస్ట్ యాజ్యూషియల్ గా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి కదా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఇందులో ఏం వేయాలి నూనె వేసుకోవాలి సో ఆయిల్ అండ్ ఇందులో క్లియర్ సూప్ అన్నాం కాబట్టి ఇందాకే చెప్పాను నేను మసాలాలు అవేం వేయట్లేదు అని చెప్పి మరి ఫ్లేవర్స్ కూడా ఉండాలి కదా కొంచెం అన్నా లేకపోతే ఏం బాగుంటుంది దానికోసం ఏం వేస్తాము అంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ సో ఉల్లికాడలు వేసుకున్నాను ఇవి కొంచెం ఫ్రై అవుతున్నాయి అలాగే దీంతో పాటు నేను ఇంకా యూజ్ చేస్తున్నవి ఏంటి అంటే వెల్లుల్లి సో ఇది ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం వేస్తాను అంటే మష్రూమ్స్ మష్రూమ్స్ కొంచెం టైం పడుతుంది ఫ్రై అవటానికి మష్రూమ్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఏం వేస్తున్నాను అంటే బేసిల్ బేసిల్ జనరల్ గా ఏ సూపర్ మార్కెట్ లో అయినా సరే దొరుకుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని వెజిటేబుల్స్ అన్ని లీఫీ వెజిటేబుల్స్ కూడా దొరుకుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో నేను ఏం వేస్తున్నాను అంటే సాల్ట్ సూప్ కి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసేసాను అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నా బేసికలీ మీరు చూస్తున్నారా మామూలుగా ఇలా ఉంటే ఏంటి మనకి సూప్ టెక్స్చర్ రాదు ఇలా ఉంటే రెగ్యులర్ గా ఉంటే సో కర్రీ లాగా లేదంటే వాటరీగా ఉంటుంది కదా మరి దీనికి సూప్ టెక్స్చర్ రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి చాలా సింపుల్ అండి తీసుకుంటే కానీ కొంతమంది ఏంటంటే కార్న్ ఫ్లోర్ లాంటివి యూస్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ నేను ఈ రోజు అయితే ఆల్ పర్పస్ ఫ్లోర్ మైదా వాడుతున్నాను అందుకంటే ముందు ఏం చేస్తాను అంటే కొంచెం పెప్పర్ మరి ఇందులో కారం అలాంటివి ఏం వాడట్లేదు పెప్పర్ యూస్ చేస్తున్నా సో మిరియాల పొడి కూడా వేస్తున్నాం కదా సో మిరియాలు తింటం వల్ల నిజంగానే ఒళ్ళు రాదు షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఇలా బోల్డ్ అన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్ గా మీరు కూడా రెగ్యులర్ గా కాకపోయినా అప్పుడప్పుడు వాడటానికి ట్రై చేయండి మరి ఇప్పుడు అయితే ఒక బౌల్ లోకి మైదా తీసుకుంటున్నాను మైదా ఇష్టపడని వాళ్ళు కార్న్ ఫ్లోర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా సరే ఇది మనం పర్టికులర్ గా టెక్స్చర్ కోసమే కాబట్టి ఏది తీసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఆల్రెడీ కావాల్సినంత సాల్ట్ ముందే వేస్తాను సో ఇప్పుడు జస్ట్ ప్లెయిన్ గా మైదా ఇంకా వాటర్ కలిపి కొంచెం పేస్ట్ లాగా చేసుకొని ఇందులో కలిపేసుకోవాలి సో ఇలా గ్రేవీ కర్రీస్ లో కానివ్వండి లేదంటే సూప్స్ లో కానివ్వండి టెక్స్చర్ కొంచెం లిక్విడిగా అయింది అనుకుంటే ఇలా చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి సూప్ ఎలా ఉంటుందో ఎగ్జాక్ట్ గా అలాంటి టెక్స్చర్ వచ్చేస్తుంది 
చూస్తున్నారు కదండి ఇది ఇంకొంచెం సేపు బాయిల్ అయింది అంటే మన సూప్ ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయినట్టే కానీ ఈ అందులో ఇంకొన్ని ఫైన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాము అంటే సూప్ పొగ్గా ఉంటుంది ఈ సూప్ మరి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి మరి నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఇది కాస్త బాయిల్ అవ్వాలి కదా చూస్తారా సూప్ చాలా బాగుంది కదా టెక్స్చర్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి మరి ఇందులో ఇప్పుడు నేను ఏం యాడ్ చేస్తున్నాను అంటే ఉడికించుకున్న సేమ్యా బేసికల్లీ నూడుల్స్ లాంటివి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడప్పుడు సేమ్యా వేసుకున్నా కూడా తప్పలేదు సేమ్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది అందుకే ఆల్రెడీ ఉడికించి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు అది యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే ఇది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇందులో నెక్స్ట్ ఏం వేయాలి అంటే చీజ్ కొద్దిగా చీజ్ అలాగే కొంచెం సోయా సోయా సాస్ వేస్తున్నాను అండ్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నా సో పన్నీర్ అంది కదా పనీర్ మాత్రం యాడ్ చేయలేదేంటి అని డౌట్ వచ్చి ఉండాలి ఈ పాటికే మీకైతే వచ్చిందా రాలేదా వచ్చే ఉంటుంది సో పన్నీర్ ఎలా యాడ్ చేయాలి అనేది మనం ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్నాక చూద్దాం వావ్ ప్లెయిన్ సూప్ అని చెప్పాను కానీ అసలు ఈ కలర్ టెక్స్చర్ చూస్తే నిజంగా ఎవరు అనుకోరు ఇందులో అసలు చాలా సింపుల్ చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి సో ఒకసారి సోయా సాస్ కూడా బాగా కలిపేశాను అలాగే చీజ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను వెళ్ళి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొచ్చి అందులో తిని షిఫ్ట్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేయాలో చెప్తా చౌమిన్ సూప్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకైతే ఎవరు చూసినా కూడా అదే అనుకుంటారు ఓకే యాక్చువల్లీ నేను ముందే పన్నీర్ని గ్రేట్ చేసి పెట్టేసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు సర్వ్ చేయాలి అనుకుంటారో లేదా తినాలి అనుకుంటారో అప్పుడు అందులో పైనుంచి పన్నీర్ వేసేసేయండి అలాగే పైనుంచి కొంచెం లెమన్ జ్యూస్ కూడా మరి ఎక్కువ కాకుండా లైట్ గా వేసుకున్నారు అంటే అయిపోయినట్టే మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ ఎస్ ఇందులో పన్నీర్ ఫ్లేవర్ చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది అలాగే ఇంగ్రీడియంట్ ఫ్లేవర్స్ అన్ని కూడా చాలా సింపుల్ గా చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంటాయి మరి ఈ డెలిషియస్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని మీరు ఒకసారి చూడండి మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు మష్రూమ్స్ ఒక కప్పు చీజ్ మూడు టీ స్పూన్లు మైదా రెండు టీ స్పూన్లు నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు ఉల్లికాడలు అరకప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు సోయా సాస్ రెండు టీ స్పూన్లు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ సేమ్యా పావు కప్పు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ బేసిల్ అరకప్పు పన్నీరు ఒక కప్పు మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ లో నూనె వేసుకుని ఉల్లికాడలు వెల్లుల్లి మష్రూమ్ వేసి కాస్త వేగాక బేసిల్ ఉప్పు వేసి నీళ్లు పోసుకొని అందులో మిరియాల పొడి వేసి మైదాను నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకొని వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలపాలి ఆ తర్వాత అందులో ఉడికించుకున్న సేమ్యా చీజ్ సోయా సాస్ వేసి మరి కాసేపు ఉడికించుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని పై నుండి పన్నీర్ తురుము నిమ్మరసం జల్లుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచిగా ఉండే మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్స్ రెడీ మష్రూమ్ అండ్ పన్నీర్ క్లియర్ సూప్ కి కావాల్సిన పదార్థాల్ని తయారు చేసుకునే విధానాన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు టేస్టింగ్ టైం నిజంగా ఇంట్లో ఒక్కళ్ళమే ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ ఏం తినాలి అనిపించదు కానీ ఆకలేస్తూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఇలాంటి సూప్ చేసుకొని మన ఫేవరెట్ టీవీ షో చూస్తూ తింటే ఎంత బాగుంటుందో వావ్ ఇందులో స్పెషల్ ఏంటి అంటే స్ప్రింగ్ ఆనియన్ ఫ్లేవర్ కూడా ఎంత బాగా డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి ఒక్కొక్క ఫ్లేవర్ మనకు తెలుస్తుంది పన్నీర్ అయితే ఫ్రెష్గా అదే టేస్ట్తో ఉందండి 
ఈ మసాలా ఫ్లేవర్స్ ఏమీ దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు అండ్ ఆ బేసిల్ కొంచెం పులుపుగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆ తర్వాత స్ప్రింగ్ ఆనియన్ నేనైతే ఈ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ని అస్సలు చెప్పలేకపోతున్నాను ఇదండి ఇవాళ మన చాట్స్ అండ్ సూప్ హాటు యమఘాటు మళ్ళీ రేపు ఇంకో డెలీషియస్ యమి వెరైటీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అప్పటి వరకు యు టేక్ కేర్ స్టే ట్యూన్ అండ్ స్టే హెల్దీ బుబాయ్